Tja, vi ska ta en kik på polynom. Eh, vad är ett polynom? Vad menas med det? Eh, och eh, hur räknar man en polynom? Hur adderar man och hur multiplicerar man polynom? Eh, vi börjar med definitionen av ett polynom. Ett polynom, i det här fallet i x, är ett uttryck av typen a0 plus a1 gånger x plus a2 gånger x2 plus och så vidare upp till och med en sista term. Observera att ett polynom innehåller ett ändligt antal termer. Vi kallar den för term nummer n som är Niklas eller eh, nummer. Eh, vad är då alla de här a? Jo, det är konstanter. exponenterna får vara heltal. Nu vill säga 1, 2 och så vidare upp, upp till en är heltal. Okej. Okay. Ett exempel. 3 plus 5x plus 7x höjt till 5 är ett polynom. Ehm, varför inte avhandla det här med gradtal direkt? Ehm, man säger att, att sista termen, högsta exponenten, bestämmer vilken grad polynomet har. Så det här har grad n. Högsta exponenten här är 5, så det här har grad 5. Ett polynom. plus x upphöjt till 9 minus x upphöjt till 11 är ett polynom av grad 11. Och slutligen 1 plus x upphöjt till en halv plus x är inte ett polynom. Varför inte det då? Jo, alla exponenter skulle vara heltal. Här har vi x upphöjt till en halv som är samma som roten av x. Det är alltså inte ett polynom. Bra, var min sudd, där min sudd. Vi tar en kik på hur man räknar på polynom. Oftast är det bekvämt att kalla ett polynom för någonting så man slipper räkna upp alla termer för att beskriva polynomet. Så ett polynom i x förkortas, skrivs, kallas ofta p av x. Det är beteckningen på det. Precis som en viss sorts bil har beteckningen Volvo 850 som beskriver vad det är för bil. Så är det här P, det här är en beteckning som beskriver vad det här är för ett polynom. Av grad 1, för den högsta exponenten är 1. Nu är P upptaget, så att nästa polynom kan vi kalla för Q av x till exempel. Det kan vara 2 plus 3x plus x2. Och addition av polynom är inte ett dugg konstigt. Det går till så här. 
p av x plus q av x, alltså detta polynomet plus det polynomet. Det är lika med 3 plus 4x plus 2 plus 3x plus x. Här är två parenteser. Det står plus framför båda. Vi kan ta bort dem ogenerat. Varför är det så? Det är en annan historia. Men om vi accepterar det för ögonblicket. Ta bort parenteserna. 3 plus 4x plus 2 plus 3x plus x2. Och nu kan vi lägga ihop termer av samma sort. Det vill säga termer där x har samma exponent. Så, konstanttermer. 3 plus 2 är 5. 4x plus 3x är 7x. Och sen hade vi en x2 där. Subtraktion av polynom går till på precis motsvarande sätt. Fast om det då står ett minus där så måste man byta tecken på allt man tar bort parentesen. Bra! Vi ska kika på multiplikation av polynom också. Då behöver vi sudda lite grann. Så. Så om vi har p av x är lika med 2 plus 3x och q av x är lika med 4 plus x2. Kan vi säga. Hur räknar man då ut p av x gånger q av x? Jo, p av x gånger q av x är lika med 2 plus 3x gånger 4 plus x. Då det 2. Det ena gånger det andra. Och sen gammalt så vet alla säkert hur man hanterar sånt här. Alla möter alla. 2 gånger 4. Det är 8. 2 gånger x2 är 2x2. 3x gånger 4 är 12x. Och 3x gånger x2 är 3x3. Det är snyggt att skriva svaret i ordning från lägre till högre exponent. Så gör vi. 8 plus 12x plus 2x2 plus 3x3. Så, där är vi klara. Varför det blir så här alla möter alla, det beror på något som kallas för distributiva lagen. Den tar vi i ett annat klipp, räkna reglerna. Det räcker så för stunden. Tack för att ni kollade. Hej då!